ஹே காய் சம் ஹஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் டு பெட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம்ஸ் காய்ஸ் கோல்ட் ஃபிஷ்ஷை வந்து மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதில் ஆனால் முக்கியமான விஷயமே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கோல்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து முழுமையாக அப்சர்வ் பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் மெயின் மெயின் விஷயமே வந்து அப்சர்வேஷன் தான் இப்போ வந்து என்னுடைய டேங்கில் இது என் ஃப்ரெண்டோடைய டேங்கு இதில் வந்து மூணு கோல்டு ஃபிஷ் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு ஃபீமேல் இருக்குது ஒரு மேல் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மூணுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீ நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எது மேல் எது ஃபீமேல்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ வந்து இப்போது இதில் ஒரு ஒயிட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஆரஞ்சு ஃபிஷ் இருக்குது இப்போது நான் இந்த கேமரா கொஞ்சம் கிட்டே கொண்டு போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா மேல் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயிட்டை நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த ஒயிட்டோடைய ஸ்டொமக்கு பாடி ரொம்பவுமே திக்காக இருக்கும் இது மூணுமே ஒரே ஏஜ் தான் சரிங்களா அதனால் வந்து பார்த்தா புரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஆரஞ்சும் பாருங்கள் ஒயிர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பாடி திக்காக இருக்கும் சரியா இது தான் இது ரெண்டுமே ஃபீமேல் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு இன்னொன்று பின்னாடி இருக்குது பாருங்கள் இது இந்த ஒயிட்டும் ஃபீமேல் தான் இன்னொன்று பின்னாடி இப்போது நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதோ இது தான் ஸோ இந்த இது பாருங்கள் மேல் இதோட பாடி ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அந்த பாடி கம்பேர் பண்ணும்போது ஒயிர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அந்த வயிறுலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது தெரியுதுங்களா இந்த வயிறு பாருங்கள் சின்னதாக இருக்குது அதாவது ஏரோ டைமி டைனமிக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ஈஸியாக நீந்தி போகிற மாதிரி வந்து மேலுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஃபீமேலுக்கு வயிறு கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மேலுக்கு அழகாக அப்படியே வயிறு அப்படியே முடிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா கடைசி வரையும் கொஞ்சம் வயிறு நல்லா நீட்டாக மாந்துருக்கு பாருங்கள் ஆனால் ஃபீமேலுக்கு அப்படி குட்டையாக வயிறு முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் திக்காக இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸு ஃபீமேல் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் மேல் வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அதாவது ஈஸியாக நீந்தி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபின்ஸு கொஞ்சம் பொதுவாக வந்து மேலுக்கு கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் இப்போ நிறையா ஹைப்ரிட் பண்ணதுனால ஃபீமேலுக்கு அந்த மாதிரி பெருசாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஃபீமேலுக்கு குட்டையாக இருக்குது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது காமன் கோல்டு ஃபிஷ் தான் இது குட்டையாக இருக்குது இது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும் அப்புறம் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னென்னா அடி வயத்துக்கு பின்னாடி அதாவது வாலு கீழே வந்து ஒரு சின்ன வாலு ஒன்று இருக்கும் இந்த இந்த வால் தான் இப்போ மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கொஞ்சம் பட்டையாக நீட்டாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆனால் ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா குட்டையாக திக்காக இருக்கும் அது அது தின்னாக இருக்குது திக்காக இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இல்லை தின்னாக இருக்கா பின்னாடி வால் அதான் ஆனால் ஆனால் திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பாருங்கள் பின்னாடி பட்டையாக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பட்டையாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து இன்னொரு வித்தியாசம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து அதோடய பின் துவாரம் இருக்குது இல்லையா அந்த கக்கா போகும் பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபீமேலுக்கு லைட்டாக அப்படியே வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக பிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மேலுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படி உள்ளே அழுத்து விட்ட மாதிரி இருக்கும் இருக்கிறதே தெரியாது இது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து மேலுக்கு வந்து செவிலில் வந்து புள்ளி 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 புள்ளியாக இருக்கும் நாலஞ்சு புள்ளி இருந்தாலும் அது மேல் தான் சரியா இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்னா இப்போது முன்னாடி ஃபீம் ஃபீமேல் போய்ட்டுருக்கு பின்னாடி மேல் விரட்டுது பாருங்கள் சரிங்களா மேட்டிங்காக இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடலாம் தெரிஞ்சிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் வந்து ஃபீ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக உங்கள் உங்கள் ஃபிஷ் வந்து மேலாக ஃபீமேலான்றது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 